那你不接电话呀？妈去哪儿了？我不知道啊，可能是工作忙吧。他说让我来接你，你再吃点行不行？都凉了。爸，嗯，我能问你个问题吗？你问。你是不是不喜欢我妈了？这样问呢？我觉得你没有以前喜欢我妈妈。婉儿，你说那小脑袋瓜，你想什么呢？你跟你妈妈都是爸爸最爱的亲人，爸爸在这个世上最爱的只有你们俩，别胡思乱想。你是不是喜欢上次送你回来那个阿姨了？怎么有妈漂亮？小莫。你说什么？她真的没有我妈漂亮。爸，那个阿姨呢？她跟你妈妈和我呢，原来曾经是大学的同学，她跟爸爸只是朋友关系。那爸，你以后早点回来吧，妈都不高兴了。是吗？这样，爸，过来，你呀、啊，帮爸爸想个好主意，回家以后呢？哄你妈妈开心，只要能让爸爸看到妈妈开心了，爸爸下回带你出来送一个大礼物给你，好不好？那就交给我吧。比妈妈的手艺差远了。哎，老婆，你今儿去哪儿了？打你手机你也没接。跟一个朋友吃的饭。谁啊？你不认识？你还有朋友我不认识？我怎么就不能有你不认识的朋友啊？妈，我们今天老师布置的手工课做完了吗？没有。老师说要一家人一起做。先回去。爸爸，嗯，你到底要做什么东西啊？瞧好了，见证奇迹的时刻马上就到了。看看这个像什么？嗯，这是一头驴。还是一匹马。得了，你别瞎猜了，你把眼睛闭上吧，一会儿你就知道了。千万别睁开眼睛啊！嗯。儿子，一二三，睁开眼睛看看，这是什么？这一匹斑马。还真聪明，妈，你看，爸爸陪我做的斑马，嗯，像，爸答应要陪我做一个月的手工呢。爸什么时候答应过你？呸！我们老师布置的，人家爸爸都陪着做。真的假的？当然是真的啦。行吧，爸陪你做一个手工，每天下班回来陪你做。嗯，爸爸啊，那我们做一个拆迁木吧。好吧，来吧，先对折，来，第一步是对折，对折，哎，对，第一步。王总，这张卡还款期限到了。这两张额度已经刷完了，还有这张只剩五千可以刷了。过两天咱们还要交房租呢。
还有别的办法吗？你坚持要发工资，其他的全都靠信用卡来透支了。我也没有别的办法了，除非我也去办几张信用卡。哎，这公司的回款什么时候能够有啊？咱们这边不是还没做完吗？要不然我问问那边能不能提前预支。这肯定不行，我跟杜总那边啊没说到这个程度上。再说了，咱这马上就要竞标了，不能让人觉着咱们财务方面出现问题。王总，咱们第二阶段投入太大了，这样下去，咱们公司太危险了。行，我知道了。你这样，你先忙去吧，我想想办法。好。哎，你好。这是拆借公司吗？啊，现在情况是是这样的。你确定吗？没看错吧？他现在还在公司吗？我过来。哎哎，出什么事了？我们叫王先生脑子短路了。短路？你怎么突然间跑了呀？怎么不说进去啊？别老这样一副盛气凌人的样子，不是说好了晚上回去的啊？晚上回去就借高利贷了。杨小宝跟你说的吧？你说这杨小宝，哎呦，你看你在我身边都安插了一什么人？怎么什么都给你？哎，你一定要把事情越搞越麻烦嘛啊！高利贷这种事儿你都能想出来啊？小额拆解，小额拆解，有区别吗？你说想办法，这就是你给我想的办法。哎，你一定要给自己挖坑吗？你还嫌自己前面坑不够多？哎呦，你先冷静点行不行？这是我公司门口，老板娘形象不没了、啊。不是我要冷静，是你要冷静。对方是曹广志啊。哎，你怎么什么都知道啊？不是这，杨小宝都跟你说什么了？我逼他说的。你知不知道你自己在赌博？不是老婆啊，啊，没有百分之百的把握就叫赌博呀？那照你这理论的话，那全世界都成赌徒了。你打官司还有输有赢呢，那不做了吗？那好，我问你，杨小宝什么都跟你说了，是不是？前因后果你都知道。那如果是是你，你说，你怎么选吧？行，我信你一会儿。月供和贷款利息，我来想办法。我就问你一件事儿：如果你这回中标了，什么时候能有进账？中秋节过后吧。如果中标的话，签了合同，立马认个打款。那最早什么时候能知道结果？中秋节当天，杜总说给信儿。正好，我爸打电话说要一起过节，以前都是我陪他，这回我跟我姐想张罗大家一起。如果你要是中标了，就顺便给你庆祝。行，没问题，你等我的好消息，没问题，等我好消息啊！哈哈哈哈哈！同事们都看着呢，明天回去说行不行？别老给门口站着，老挖听话。哈哈哈哈哈！行了，走了，回去了，回去啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！扣了个整数给你，如果不够的话，我再想办法。今儿借你。哎呀，你跟我还客气呢？你要出什么事儿，我肯定得管。这是我的。哟，你就别拿了，你本来挣的也不多，拿回去吧。你别跟我客气了。不过宇明哥那边到底什么情况啊？就是他们公司现在资金周转困难，我问了好几次，每次都跟我说他想办法，最后都是我来解决问题。估计你也解决不了什么问题。不过我觉得他挺有魄力的。是，我要是他，我也这么选择。那我替他谢谢你们的理解。这钱我就先谢谢你们了，下个月一定还给你们。
今天几号？今天十七号，那下个月的事情。哎呀，不着急，不用急。我亲戚完了一礼拜了，啊，不会是中了吧？那不挺好的吗？是啊，好什么呀？就现在我这种状况，我怎么养孩子呀？你也先别着急，还没确定呢，赶紧吃饭，一会儿去做个检查。行，没怀孕。那他的情况是？内分泌失调，或者是情绪因素，还有可能是甲状腺的问题。今年体检了吗？啊，哦，还没呢，一直拖着没做。是在我们医院吗？对啊。那请你顺便做了，把能查的先查了，空腹那几项呢，改天再查。哦，行。特紧张，有什么好紧张的？不就做个体检吗？哎呀，你不懂，我就是觉得我今天我感觉怪怪的，不知道怎么回事。江一凡，那这呢？我建议你们还是到普外挂个专家号吧。啊，我想想。现在也不能说一定就是乳腺癌，也可能是肌瘤之类的，所以你尽快做切片化验。等出了结果，才能知道良性的还是恶性的。吓着了吧？没有，没事儿，肯定是良性的。谁知道啊？你说最近我这事儿怎么一波接一波的呀？赶紧通知你们家老王吧，这可不是什么小事儿。别说了，贪自己一堆事儿呢。再说这事儿跟他说了，哼。他也只会干着急而已，说什么呀？江一凡，你烦不烦呢？这到底是活检穿刺还是直接手术？你们总得商量一下吧。好歹这身上得动刀子的。我跟你说不清楚，我找姐说去。我建议，还是先做个穿刺，先确定是良性的还是恶性的再说。万一要如果是姐，哪有什么万一啊？紧张什么呀？是不是不是还不知道吗？再说这万一真要是了，不也得面对现实吗？雨明知道吗？他不想让王雨明分心。哦，那就先别跟他说了。为什么呀？他现在不是处于一个关键时期吗？血本都已经压进去了，如果这会儿跟他说，肯定会给他带来压力。还是等确诊了之后再说吧，没准是良性的呢。是，我也这么想。天哪，这都什么时候了，你俩还在玩贤内助那一套？这不是一个人能承担的。说不定她男人的一句话比吃药还管用呢。这要老公干嘛的？老公就是坚强的后盾。说的挺好的，不过别着急，咱们回去再好好上上网，多咨询咨询，是吧，一凡？行吗上午我得回家陪我儿子做手工呢，下回吧。下回，下回什么时候？明天中午。行，这这这保健不错，我得试试。
这个月月供，你不是非要管钱吗？管好了吗？问您儿子吧。不是他这什么态度啊？是不是跟王雨明又吵起来了？孩子们的事儿，你就别管了。什么意思？又让我给您下跪是吗？这个，这个，这个，这个呢？这个，好，好，好了。妈妈，妈妈，妈妈，快过来帮忙！哎，帮帮帮帮帮！弄反了，应该是这样。妈，我下次一定造个会动的船。我说儿子，你要是有这个野心，爸全力支持你啊！那你得多陪我一个月。啊？爸，电话。嗯。要。怎么不接啊？公司打过来的电话。我都跟他们说了，今天下班我必须得在家陪孩子，老给我打电话，烦死了！哎，爸爸爸爸，快点！哦，好好好。哎，啊。老是一些什么问你炒不炒股票、存不存钱，全是一堆垃圾短信。宝贝儿，你这个按错了。你确定吗？后天是吧？好，好，太好了！我跟你说，你听我说，你听我说，哎，这事儿啊，先别让杜总知道，咱悄悄的把这事办了，办的漂漂亮亮的。对，找辆好车啊，行，没问题。哎，怎么了？啊，这么回事啊？杜总他老丈人要从国外回来，听说呢，三年没见了。啊，后天开会没时间去接，我就想呢，弄辆好车，把他老丈人啊接回来，把这事儿啊办得漂亮亮的。他平时呢最在乎他媳妇儿的想法，如果这事儿办漂亮了，我没准就有机会。嗯，租什么车得一天多少钱啊？这时候还管什么钱不钱的呀？你说我能把这事儿办下来，赚了钱，是不是多少钱这车都得租？洗澡去了，就这么办？啊，太英明了，啊，太英明了。想多了，没有。一帆生病了，我心里不舒服。病了？什么病啊？查出来乳腺上有个肿瘤。是良性的还是恶性的？现在还没确诊。啊，那什么时候确诊？不知道，是做活检还是穿刺，现在也还没定下来。那要不然这样吧，我
我托人找个最好的肿瘤大夫，咱们一块儿去见见他，听听他的意见。到时候该活检就活检，该穿刺就穿刺。还有啊，这么大的事儿，你怎么不早告诉我呢？我说你最近怎么心神不宁的？以后千万别这样了。老公是什么呀？老公是你的靠山，是你的坚强后盾，不然要老公来干嘛呀？明儿我跟你一块儿去，啊？这是要老公干嘛的？老公就是坚强的后盾。那倒不用，你打声招呼就行了。好。喂、嗯，雨明什么意见？他还不知道呢。这么大的事，怎么能不告诉他呢？哎，你可别跟他说啊。一凡不让说，就算是尊重一凡的意思吧。还有，你刚刚不是答应小莫要多陪他一个月吗？孩子面前要说话算话。这确实不好判断，我建议你先去做一个穿刺确诊，如果是良性的，我们再动手术也不迟啊。那不等于多折腾一回吗？穿刺没你们想象的那么伤身体，当然了，我们都希望它是良性的，可万一不是，你直接去活检就可能白挨一刀。这样，我给你开个单，你先去预约，时间呢，我尽量给你往前提。哎哎。谢谢你了，客气什么？林总也帮了我儿子不少忙嘛。总之，最终结果出来之前，你该吃的吃，该睡的睡，别给自己增加心理负担，保持心情愉快。你放宽心态，就是最好的配合。我刚取的，你拿着，钱不多啊。干嘛呀？给我钱，我不要，你拿回去吧。吃点好的，养养身体。别老给我钱，你自己留着用吧。那就扔了。哎哎哎，干嘛呀？什么时候跟我见外？打车啊，不许挤公交。谢谢姐。我那事儿，先别告诉爸。嗯，等检查结果出来了，看情况再说。反正也就这个礼拜的事儿了啊。嗯，还多亏有姐夫，要不然还得再多等俩礼拜呢。金山，又是微信，又是电话，追得挺紧的。他呢，好像现在也越来越会演了。我是不是得做点什么呀？你不是想做的事都能做成吗？从小就这样。这次这事儿好像没这么简单。说实话，挺折磨人的。我必须得面对吧。可我还想逃避，我每天都在想，我跟林伟十几年的感情怎么就沦落到今天这个地步了？而且他们俩在一块儿，他每天都说什么做什么，他们发展到什么程度了？一想到这些，我就特别崩溃。这是不是就是人家说的，打掉了牙连血吞呢？应该就是这境界吧。干嘛呀？这么看着我？没什么，我就是突然开始怀念你以前那大大咧咧招人烦的样了
。哎，对对对，哎，他名在里面，等您了啊，您慢点啊。哎，时间请。好，估计这地方也不便宜，那什么，把咱之前说好了那钱先拿出来。玉明哥，这钱可是我从我媳妇那儿透支了，省着点花。知道了，知道了。你也是，知道这地方不便宜还找事儿？是我找的吗？老头自己点的。呀，数什么数？拿来吧。我说好了啊，这是咱一人出的两千，一共六千块钱，都省点花、嗯、啊。还有，点菜时候你点，听见没有？那行，你放心吧，我就磕你那两千块钱点了啊。嗯。哎，万一我要点冒了，你你提醒我一下。就为了保险起见，咱们还是建个群吧。你们随时可以提醒我，好不好？好，小王啊，哎，麻烦你了啊！哎，哎哎咱们大家干！哎，对对对对，来来来，我干了，哎、你们随意，你们随意啊！哎、好好好好，嗯嗯嗯嗯，哎，哎呦，来来来来来，我呀，给你们倒上啊！好好好，来来来，哎哎，哎，王总，嗯，手机响了，好好好。吃菜啊，都是推销的信息太多了。现在，来来来，我给您倒上啊。哎呀，好，来来来，我给您倒上。好嘞。哎，小二，这酒可真好啊！我好久没有喝这么纯的白酒了。您要是喜欢这酒啊，要不咱再点一瓶啊？小王，我看不用了，就不用了吧。啊，那什么。再来一瓶就算了，啊不不是，我我的意思是说您您喜欢，咱咱就点一瓶，算了哈哈，一会儿咱们还有任务呢。有任任任，哦哦哦哦，嘿，对对，呃，吃完喝完咱们是上三楼啊，好，来来来，干，来来来来，啊不好意思啊，那个业务太忙，能不能调整静音？哎呦，王总、啊哎，今天可是辛苦你了。嘿嘿，应该的，应该的。要不这样，我提议咱们呀，杯中酒，杯中酒呢，咱就转场了。好，来，咱们干。嘿嘿，来来来，干干干干干干，转场。嗯。哎，小马，哎，这个地方不错吧？不错，不错，不错我常来。哎，哎，走走走走，哎，走走走，哎，来，来，哎，好，那挺好。哎，小王，快点快点快点。哎，您先，您先，您先，您先，马上来啊！马上来，马上来。哎，哎，怎么吃个饭还能花冒了三千九啊？你不是管账吗？超三千九能怨我吗？那酒是谁点的呀？那也不是我点的，那酒是那老头点的，不管谁点的，现在超了三千九，怎么办吧？哎，那个什么，那个您您您您好您好，您好，正好问您一下，您这儿那个人均消费多少钱啊？三千八百八十八，多少钱？三千八百八十八。您这里头一共有多少个 VIP 包间啊？四间，你们已经进去三位，请问你们哪位进去？啊、哦，我们我们仨一会儿那个一起，不是，嗨，那我就给你打听打听，没没什么事了，你谢谢您啊，谢谢谢谢啊。你还要一起进去？你一个人三千八百八十八，你知道现在超了多少钱了吗？超了这么多钱，咱们现在怎么办呀、啊？老婆，你你在哪儿呢？我想，我想你了。干嘛呢？好好说话。是好好说话呢，好好说话，我也是，我也是想你了呀。王一鸣，你是不是喝酒了？我警告你啊，别喝完酒以后跟爸一样都有撒酒疯。我跟你说实话吧。那个我呀，我在明心堂。对，明心堂。你们怎么不考明心堂去了？哎，这是这样的，我我们这陪客户应酬呢，那钱有点花冒了，就想让你过来看看能不能帮我把钱给补上。这样，你听我说啊，你你你呢，直接到大堂来，直接报我名字，然后呢，看我那账面上差多少钱，你你就先帮我垫上，好不好？你你让我让小宝呢在楼下等你啊，咱不见不散啊！我我先挂了。喂。
黄明呢？在楼上呢。我不让你看着他吗？你就看成这样了。你以为我让你在他身边是干什么的？我知道我在他身边是干什么，但是人呢？哎哎哎，等，客户在楼上，你现在这么上去，是不是有点丢人？欠多少钱？啊，刚才我们三个人一共凑了六千块钱，但是吃饭的时候就已经超了三千九。凑、哦、这么多钱了，你们还欠钱？这还没完呢，那那几个上楼以后，每个人人均消费三千八百八十八，这样加在一起呢，就一共超了一万五千五百六十四。然后他们俩一人又补了一千三，这样最后就是差一万两千九百六十四。张小宝，你是不是因为我们家开银行的啊？不，不是。有你们这么花钱的吗？没有。是不是喝酒了？点什么酒了？洋酒、红酒。我我一口都没喝。你没喝，你没喝，你还不拦着他？他撒酒疯，你也跟着他撒酒疯啊！我我我我知道你很生气，呃，回去再批评我。现在嫌丢人了是吧？你们花钱的时候不嫌丢人啊？现在要结账了，知道自己没钱了，嫌丢人了？你们想什么呢？八千六，数一下，看看还差多少，刷卡。你好，卡上额度不够了，还差一千五百六十四。呃，六十四就给您免了，还差一千五百。再便宜点，不好意思，先生，这已经是最低的折扣了。我就就剩这一千五了。哎，小王，哎，谢谢你啊，哎，妈妈的很好啊，是是是。这点心真不错啊，是不是？哎，我怎么着，客人，下次再来。黄总，错啊，这个啊，平标那个事儿啊，啊，呃，到后来我去给他打个招呼。哎呦啊！太谢谢了，谢谢谢谢啊！好嘞好嘞。结婚之后，你好，卡上额度不够了，还差一千五百六十四。呃，六十四就给您免了，还差一千五百。嗯，能不能再便宜点？不好意思，先生，这已经是最低的折扣了。就就剩这一千五了。哎，小王，哎，谢谢你啊，哎，妈妈的很好啊，是是是，这点心真不错呀，啊，是不是？怪不得怎么着客人，下次再来。黄总，错了这个，非常感谢。平标那个事儿啊，啊，呃，到后来我去给他打个招呼。哎呦，啊，太谢谢您了，谢谢您，谢谢您啊，好嘞，好嘞，好嘞，那咱们就散了吧。太感谢您了，啊，回来有时间咱们再聚一聚，好，好，好。啊，要不这样，我我我送您回去吧。哎，不用了，不用了，再见啊！慢走，慢走。哎，好，慢走啊！我就不送了啊！哎，好。啊，我们俩先去把车还了。啊，别别，真。哎，不是，啊，哎，那真。没按摩，先生，您的发票。不是，嗯，一凡，我那一凡，那个杜总那边啊，已经答应我了，跟跟跟那个竞标那边打招呼，八九不离十了。最快呢，中秋节他肯定会给信儿的。黄玉明，你是不是觉得自己是一家之主就可以可着劲儿花钱了？你觉得我们家是大款，我们家是暴发户，是不是？我今天把我姐给我的钱全部都垫给你了，我现在已经身无分文了。我支持你的工作，真的。你要去接待这个总那个总，我都没有意见。我把自己掏空了，我支持你。可是你花这钱能不能稍微靠点谱啊？明明三千块钱能够搞定的事，你为什么花一万块？今天我还在这儿，我还可以去帮你付钱，可以去帮你擦屁股。可哪天我要是不在了，我看你怎么办。你看你那。我赚了钱，我先还你还不行吗？动动什么气嘛，是吧？再再者说了，你怎么可能不在呢？你会一直都在的哈！你傻瓜，是不是笑脸？来
早啊，没那么来了。哎呀，看到殡仪馆了，问我要不要告诉王雨明，没让，太懂我了。我说王雨明怎么心那么粗啊，连小老哥都发现了，他还没发现。哎，千万别跟他讲啊，让他安心准备投标。这就进去了，哎，好好好，没事的啊，哎，没事儿。喂，小赵，啊，好，好，好，那你们在公司等我啊，好嘞，拜拜。公司您出了点事儿，需要我公司去处理一下，晚上小莫我就不能陪他做手工了，啊。老板，那这个放哪儿啊？这个先不着急，咱把这些栏杆插好了之后再放这个啊。妈妈，爸不是说我陪我两个月的吗？怎么说话不算数啊？啊，爸爸现在不是刚升职吗？在他这个位置上，很难准时回家的啊。那也不能出尔反尔啊！我给他打电话啊。哎呀，别给爸爸打电话，会捣乱啊！妈妈去把爸爸接回来。好啊，好啊。快去呀、啊！等你们回来啊。行。老公。我已经在你公司楼下等你了。呃，我现在没在公司，在其他地方开会呢。你在哪儿啊？我来接你。不用，一会儿我自己开车回家就行了。小莫那边说不过去，他非要让我来接你，早点回去。没关系，你告诉我你在哪儿，我来接你，我可以等着你忙你的。呃，我们在太湖会所。好，我知道了。我现在就过来。我们离那儿距离不远，应该比他先到。对不起啊，秦深。干嘛说对不起啊？我们这次重新在一起了。我就认定你不会离开你的家庭，所以我有什么好抱怨的，对吧？他来了，来，不烫了，赶紧喝掉。可以呀、啊，你自己做的。当然啦，你都生病了，我当然得亲手做了。怎么样？好鲜啊！你放什么了？红枣、桂圆、薏米、杏仁、茶树菇、当归。可以了，可以了，可以了，我知道你鲜。我也觉得我特别贤惠，我这是上得了厅堂，下得了厨房。哼，那你就赶紧把你那厅堂找到啊！别打死一副不嫁人的样，跟男人有多大仇似的。我才不要呢！我这贤惠是留给我自己的，才不是留给男人的。偏激！我这叫做透彻。有几个男人值得我这样啊？从你身上我算是看明白了。你看你现在省钱省的都跟杨小宝一样了。你们家老王啊，一套西装一万多，吃一顿饭还得一万多呢。你这出了那么大的事儿，他都不知道，还得在我这里躲着。哎呦，别说了，我不是不想跟他讲。那你跟他讲，我生病了，你过来照顾我，他还真相信。这有什么不能相信的？你实话告诉我。你是怕他工作太忙没有时间，还是你怕他不要你？你就别操那门子野心了好吗？我对我们家老王绝对有信心。嗯，他万一让你失望了呢？我现在胸疼，我一病人，别让我想那么深奥的问题，行吗？都这么晚了，你还开车来接我啊？走吧。你
你不是说开车来的吗？我在外边怎么没看见你的车呀？啊，本来是说开车去的，后来大家说，等会议结束以后可能想喝点酒，所以我就没开。以后我接送你上下班。小莫怕你不守信用，让我监督你。既然已经决定要接你下班了，那就上班一块送吧。要不然你早上把车开走，晚上车怎么回来呀？不用吧，老婆。那你绕来绕去多麻烦、啊！送完小莫再去你那儿没多远，不用那么麻烦。等我回家，我向小莫保证，我以后按时回家。小莫才不信你呢，这是他交给我的任务，你放心。你要如果真有事儿，我也不会硬拉你走，我等。老婆，就这么定了，明天开始。儿子，我怎么没看见江一凡回来呀、啊？哎呦，他上马静那儿去了。马静生病了，照顾照顾人家。正好那个闺蜜叙叙旧。不是他，结婚刚多长时间就开始夜不归宿啊？别疑神疑鬼的，行不行啊？你就不听我的吧？拿过来。嘛呀？就是你们俩，那那种事儿没什么问题吧？不是你，你想问什么呀？你说你你干嘛这么看我呀？我说正经的呢。你们俩想什么时候要孩子？这家里家外这么多事儿呢，现在要什么孩子？过段时间再说吧。我过来人，我跟你说的都是都是正经的，我都为你好。夫妻之间这个和谐很重要。哎呦，行了，知道了啊。哎，不是不是，我问你，这一凡不是对我又有什么看法了吧？能不这么敏感吗？啊，我睡觉去了。哦，哎，这回啊，报价这项是按照平均值打分的，啊、所以我们越接近所有公司报价的平均值，我们得分就越高。所以关键的问题就是要掌握我们所有竞争对手的报价值是多少。明白。哦，还有聚财跟我们的技术指标啊差不多，但资质呢毕竟比我们老，想要拿下这一项，必须要在报价的平均值上胜过他们。放心。今天这么有空送你老公来上班啊？哦，不是今天，我以后天天都得送。我儿子下命令了，有孩子就是好，就是，就算他不听我的，也得听孩子的。你这说的我都羡慕嫉妒恨了。又别啊，凭你这条件，什么样的找不上啊？可是我就是不想找，这就是你不对了。哎，别人再好呢，也是别人的，你呢老看着就是一个看客。我觉得你还踏踏实实的自己找一个，要不然我帮你物色物色。哎，免费的。哎呀，我这人呢就喜欢当看客。这个老话不是说吗？旁观者清。我可不想进去当个糊涂人。<笑>你要是喜欢呢，那我也没办法。但是，看客就是看客，可不能老惦记着登台啊。啊、哦，那就看我想不想登台了。那可不是你一个人能说了算的，媳妇儿，媳妇儿，嗯，好，老公，那我六点半接你，好，好吗？嗯，等一下，哎，你不许喝那么多咖啡啊，要不然你的胃硬受不了了。知道。哎，秦深，回头我从我老公那儿要一个电话号码。慢点啊！他是不是什么都知道？哥，嗯，这是几家公司的预估价格，你看一眼啊。哦，对了，把那聚财上浮百分之十的均价重新算一下。啊，不是，那曹广志不是说了要赔本玩吗？那是说给我们听的。曹广志什么时候赔本玩过？让小宝啊，赶紧算一下。算出来我们就走。行，好
。哎，老婆，几点钟开始啊？马上就要出发了。嗯，那行，那我不给你压力了，你们放轻松啊，加油，祝你们成功。嗯，好嘞，呃，哎，我先不跟你说了啊，我有个电话进来。拜拜。喂，王雨明，你确实干得不错。有话直说。你过来一下吧，我把地址发给你。我现在没时间。今天不是陈涛奖标吗？你可去可不去。你们那边，你不去？我不是在这儿等你吗？康言。你到底想要干什么呀？今天评标的负责人是曹广志的老师，这个电话我可以不打。回头我就跟曹总说，我打过了。地址。下面有请宇帆科技的陈涛先生为大家讲标。大家好，我是宇帆科技的陈涛。我们的标出主要内容是手机支付的概念，呃，主要包括远程支付和现场支付两种方式。手机支付呢是支付方式发展的一种必然趋势。手机支付的推广和应用对于商户、服务商和消费者具有以下三点。开始了吧？嗯。那就一起祈祷吧。这你也信？自己心里估计都默念一百遍了吧？一千遍。加油！我做到了。我知道你做到了。我现在已经离开公司了，你还要怎么样呢？跟你说，你今天来不来，投标，你都不会中。你叫我来就为了跟我说这个，让你看看爸爸，你不是他半个儿子吗？行，当着爸爸的面儿，我倒是想问问你，曹广志手里的东西是不是你给他的？是你透露的数据对吧？康言，如果你认为是我的间接原因，让你没能在爸爸的面前尽到孝道。可以跟你道个歉，但是呢，你偷我的东西，卖给了别人，把我挤出了公司，可以了吧？如果你觉得你心里不舒服了，你想要报复，是不是应该可以结束了？咱俩应该互不相欠了吧？啊？是，我是玩不过曹广志。但是我也想告诉你，你也不一定能玩过他。哎，来了！哎，这不是跑哪儿去了？大家都等你呢。哎，哥，会场那边啊，从几个专家的这个表情来看。他们对咱们这个技术方案特别满意，而且有三个评委在现场就对咱们这个技术方案和实施构想夸奖了一番。以我以往的这个投标经验来说，只要报价上咱们不出问题，这一单妥了。不是，报价咱们是最谨慎的，那应该没有什么问题啊。那就等好消息了。哎，那个今儿康言也没去啊。嗯，好、啊，呃，这段时间呀、啊，大家辛苦了。这么着，我做动，请大家伙儿吃个饭。那吃饭就算了，要不然你把低票钱给报了，我们回家睡觉。我现在困得在这儿都能睡着了。我赞成
，我也在这儿。行，这么着，都那个回去，好好的休息休息啊，放个假，呃，把那个打车票交给郑鑫，郑鑫，回来把钱啊给大伙报了。好好好，好。行了，散了吧，散了，好，走吧，走了，好，辛苦辛苦，走。哎，慢点啊，哎，好。你今天来不来，投标，你都不会中。我是玩不过曹光志，你也不一定能玩过他。嗨，听说投标很顺利啊。先把老婆拢入怀中，大白天的在公司耍什么流氓？哎，对自己老婆耍流氓那叫忠诚。<笑>来，放一个。哎呀，哎，啊，哟，嗯，怎么了？嗯，逗你玩的。这么瞎逗吗？真是的，哎呦，那演技也太差了。<笑>我演技不差点儿、嗯，那万一把你吓着了怎么办呀、啊？<笑>哎，你干嘛来了，找我？那找你玩来了呀。找我玩来了？对呀、啊。你走，咱出去玩，这有什么可玩的？走走,走，今天想吃什么呀？今天你们要跟采购部多沟通一下呀，看看最快什么时候能到货，啊，尽快，尽快，听明白了吗？秦总，我跟你商量个事儿。尽管吩咐秦总。你中秋节跟我过。中秋节我岳父要请我们吃饭，这个事儿是早就定下来的。那就更得跟我过了。我这么多年都是一个人过节，我特怕过节，尤其是中秋节。可是依林不一样啊。他有孩子，你们一大家子人，多好啊！林伟，我真的实在不想一个人过节了。你不是说他最近看你看的挺紧的吗？而且我们都没有时间在一起。不是，那这事儿我怎么跟他说呀？不是公司每年都有中秋晚会吗？我都已经跟他说了，我把这事给推了。那要是推不掉呢？今天情况不一样，你不是刚升了职吗？妈，好了没有？快一点啊，妈！啊，哦，知道了，来了，来了。哎呀，你这说来了来了都说了十遍了，你今儿别惹我啊，老公。嗯，杜总那边打电话问了没有？那个，过了今天再说吧。你问一下吧，要不这消息没有，心里七上八下的，特别不踏实。你打个电话问问他。明天，明天打，明天打。我现在就打吧，你要不打，我帮你打。嗯，哎呦，哎，那个杜总，哎，对对对对，是我是我是我，呃，呃，其实也也没什么事儿，不不不是啊，哎哎哎，我对，也祝您节日快乐啊。好嘞，好嘞，哎，辛苦，辛苦，您忙，您忙，您忙，您忙，哎哎哎，什么叫没什么事儿啊？人说了，现在还没什么进展呢啊！对了，人家说了啊，祝咱们那个中秋节快乐啊！你看，姐，一会儿多喝。姐夫什么时候来呀、啊？他们公司啊，每年这个时候都搞活动，他说只要能溜出来，就尽快赶过来。要不，就别等他了。
，就是别等了，咱们就先吃呗。对对对，开吃。我要等爸爸。咱们开始吧，咱们开始吧，开始吧，来来来来来，节日快乐啊！来，小妹儿高兴点啊！哎，来来来来来，啊啊，嗯嗯嗯嗯。刚刚那杜总是不是都已经告诉你结果了？有事儿回家说。是不是慌了？先吃饭，先吃饭，吃个栗子啊！来，吃个吃。玉明，哎，你们那个项目是不是节后开标啊？现在有消息了吗？哎，那个什么。解释这样的，我公司啊碰到了一点点小状况，不严重，不严重，不严重啊！开公司嘛，不可能没有个磕磕碰碰的。这个项目没了，那还有下一个吧？老爸，你别说了，又不是小磕小碰。哎，也不能因为一个项目就跟人家伤了和气呀、啊，是不是、啊？是是是，我跟你们说，实在不行的话呀，我这儿还有一些储蓄呢，还有养老金呢，可以拿出来。再投资，哎呦，行了行了行了行了，谢谢了谢谢了，亲家，您可再也别给我们投资了。那家里人嘛，谁有困难该帮的就要帮。这问题是，您要是帮了，我们可都不敢花钱了。您要说这是应该的，你就别把这钱摆在我这面前，然后让一凡出去单过，还嚷嚷着让他来管钱，这么怂恿着王海军，指着鼻子这么骂我。哦，你出了点钱，你就是老大了，你就有权利对我们家指手画脚了。应该这俩字儿可是不讲条件的。好，好，好，我应该掏钱。我投了钱以后啊，我还活该。你打住，别跟我说钱这茬儿。我就是贷款，我把房子抵押了，我也不会跟你怎么着，我也不会跟你。哎呀，你就别说了，你别管我啊！我最后再说一遍，我们家的事儿用不着你管。你倒管得好呢。你快把儿子的钱呢都花光了，还害得一凡差点丢了工作。爸，行了，妈妈，您您您呀，您有话好好说。我才怎么好好说呀？我忍了他好多次了，本来这大过节的，我不想不愉快。他跟我翻旧账啊，没完没了的翻旧账啊。谁跟你翻旧账啊？你自己说说。每次两家人凑在一块吃饭，你什么时候消停过？你有本事你别来呀！对不起啊。让你妈给我爸道歉，那是你爸先骂我妈的，是你妈先骂的。哎，是你爸当着我妈的面让咱俩搬出去，还叫唆我爸让他叫我跟我妈耍酒疯呢。哎，我王宇明，你现在逻辑很清楚吗？不是老婆，咱能不能让这些鸡毛蒜皮的小事让他过去了？哎呀！咱两家在一块儿，不能回回都吃那刺身，是回回都让刺身飞了。开<笑>,笑，外公真不臭啦！这么厉害的鱼腥味闻不着啊！行了，你去玩去吧，啊，玩去啊！哎哎，瞧你，这个李淑平啊，就是个泼妇。爸，我提醒你一句啊，人家家的家务事儿。你少掺和！我说什么了吗？我说什么了吗？是他自己做贼心去，好家伙，一块刺身还摔过来了。哎，你觉得他们这公司的事情行吗？哎呀，这您就别管了，要不然雨明的妈妈又该不高兴了。你别提他，你别提他。行，不提。但是我劝您啊，一凡他们那边的事儿，您以后少掺和。行，我不掺和了，我不掺和了。你带孩子走吧，这这这林伟也该回来了吧？他要完事儿了会给我打电话的。这都几点了，他不回来一块儿过中秋节了？公司怎么办啊？啊，每张信用卡都快到期了。天上飘过五个字儿，这都不是事儿。那什么事儿在你那是事？好了，好了，你给我点时间，我解决这事儿不行吗？你怎么解决？你每次都是你解决，到最后还不是我来给你擦屁股？相信我，肯定能搞定。那拜托，你能告诉我你到底怎么去搞定吗？王宇明，你再这样下去，公司就垮了。你别说这信用卡、每个月月供，还有你爸、你爸那房贷。这谁说公司会垮了呀？我我预感，预感错了。哎呀，你就
，让我喘口气儿。咱咱俩明天再说这事儿，行不行啊？睡觉呗，你先睡吧，我再坐会儿。哎呀，睡觉！我再坐会儿，就睡吧。老公，你们还没散呢，那我就不等你了，我先睡了。你们好好玩吧，别喝太多酒啊，回来的时候小心点儿。好，你挂了。吃月饼，赏月色，读书时候的感觉都回来了。当然了，如果你要是能上去待会儿就更好了。时间不早了，我还是回家吧。不是刚才给你打电话，随你什么时候回去都行嘛。呃，我还是回家吧。行，那你回去吧。谢谢你陪我过节，我长这么大，还是第一次。以后日子还长着呢我只是想知道，我们之间到底出了什么问题？都到这份上了，我们还怕这点坦诚吗？确实，你应该很清楚，我是爱你的你为了这个家辞掉了工作，我的事业能够走到今天这一步，全都是你的功劳。到了后来，你为了照顾小莫，又放弃了重新回到事务所的机会。你所做的这一切的一切，我都知道，是我欠你的。但是我欠你的越多，我就老觉得
，咱们俩之间这种感情就越来越不对等。从你辞掉工作那一刻开始，这种关系就已经不对等了。我知道我的家庭背景出身很一般，从咱俩认识，一直都是你在照顾我，你在关心我，你在鼓励我。你愿意为我放弃一切，可是正是因为这样，我在你面前就显得越来越没有底气，你反倒是显得越来越自信。对于我，对于这个家庭，你是给予者，你自信到了都忘了怎么去经营你自己，忘记了怎么跟我同步。你知道，无论你做什么，我都会一如既往跟你齐头并进。可是咱们俩已经脱节了，这种关系。你可能觉得我说这话特别的混蛋，但是我说的都是事实。我就是一个普通人，一个普通的男人，是你把我想的太完美了。我从来没这么想过。这是一种无形的压力。在这个家里这么多年，在我的脑子里，就只有一个概念：无论我做什么，只要你高兴就好。这么说，是我错了。你要跟我离婚吗？我从来都没想过。那你打算怎么办，老婆？你给我点时间。多久？大概一个月，行吗？一个月。如果你觉得我们之间只有亏欠的话，你可以不用勉强。毕竟我们十几年的感情了，你对于我来说。你就是我的亲人，我是不会跟你离婚的。我仅仅是你的亲人吗？你爱他吗？如果跟你说我跟他是逢场作戏，你肯定不会信。但既然今天被你发现了，我必须得做个选择。我跟他的关系还没有到可以让我放弃家庭的一步。跟你在一起十几年，第一次听你把话说的那么赤裸裸。杜总那边的评票结果已经出来了，这事儿呢，我知道了。呃，公司的现状呢，我也不瞒大家。第二阶段失败了，我也认。不过，第一阶段收尾工作呀，大家还是得完成的。毕竟完成了，赔款才能拿回来，公司呢才能够照常运行。但是公司的现状啊，没有大伙想的那么糟。那问题是，咱们这单之后没活了呀。哎，就现在，有什么活就接什么活吧，大单接不着，接小单，呃，公司也得运行下去啊。对，那我们就一起努力吧。第二阶段的投入很大，现在竞标没有成功，公司很有可能就办不下去了。是我妈的贷款和房贷，怎么办呢？还有就是一凡的爸爸和姐姐，把积蓄也都投入到这个公司里了。怎么还赖床上，不去公司了？
干嘛呀？公司我给弄成这样了，我有责任给他搬回来呀。理想跟现实是两码事儿。这几个月的月供跟爸的利息，我来想办法。但是我们要说好三件事儿：第一，赶快把第一阶段做完，进点账；第二，在还清欠款之前就不要开车了，不是为了省这点钱，你必须要有这个责任意识；第三，不要买新衣服了，可以吗？我都沦落到要跟女人谈钱的地步了。我也讨厌谈钱，我更没有想到有一天会逼得跟你说这个，有点怨妇的意思啊。那你就不要再逼着我再往那个方向走了。行行行，我保证，我保证给你拉回来，行了吗？你给我说实话，公司还办得下去吗？爸呀，昨天晚上问了我三遍。一个人的信心就是在众人的质疑中被消磨干净的。我不办行吗？自从爸担保咱们贷款那刻起，我每天都在倒计时。行了，出去吃早餐吧。妈，你今天怎么没送爸爸去上班啊？嗯，爸爸不是答应陪你做手工吗？就不用妈妈监督了。哦，嗯，妈妈加油啊！妈妈呢？会加油的。你现在最重要的就是把你功课学好。行了，去吧。妈妈再见。后悔了，明天收拾烂摊子。说实话，我真快绝望了。绝望什么呀？是你自己要嫁人的，火坑都跳了，那只能让他尽情的燃烧喽。燃烧什么呀？都会烧得人财两空了。哎，你那结果怎么样了？说节后，节后就取报告。还没告诉你们家老王呢？没跟他说。我真不明白，是你瞒得太好。还是你们家老王太大条了。钟大夫。哦，知道了，我马上就去办。啊，谢谢你啊，再见。怎么说的呀？